青涩，转过身，那一刻，看见梦想闪耀，七彩绚丽的颜色。带着初心，我们迎向未知和曲折，内心中有忐忑。请你们过来，主要是想能不能让子墨退出这个节目。我觉得您可以参加节目，在下一期亲人导师见面的环节当中，您站在台上，把您想对子墨说的话当面告诉他。我相信云芝老师一定不愿意伤害周子墨。你觉得我在伤害周子墨？子墨下次录节目的时候，我想去参加。就让我们以最热烈的掌声，有请神秘嘉宾登台。我承认，我一开始对你从事的职业有一些不该有的偏见，但是，但是我今天看到你，看到你在舞台上的精神状态，看到你身边的朋友对你这样的支持，看到观众对你这样的喜爱。我想，我开始慢慢的、慢慢的理解你的选择了，子墨。感谢你的妈妈，感谢她，她的优良品格，在你的身上得到体现。我们为你自豪，大家为你自豪，棒棒，棒棒，爸爸，爸爸为你感到感到自豪。孩子，我希望，希望能得到，得到你的原谅，可以吗？这都是你安排的，是吗？啊！是你跟我说的，你要赢，对吧？子墨，你也知道这件事儿是吗？你先冷静一下。刚才你爸爸说的很好，他终于可以像这样真诚的向你道歉了，你不觉得吗？
全都知道。都瞒着我是吧？我在台上像个傻子一样，你们满意了？满意了？子墨，子墨。三块。这个事我不要了，没事儿，那就不要钱了。你是那个什么叫子墨的模特吧？我妹妹特别喜欢你，你给我签个名吧。她天天在家等着你的节目。你们下期什么时候录呀？已经结束。你妹妹看过我的书。哟，你还写书呢？那我真不知道了云芝老师，我本来以为今天在现场会大吵一架，但是没想到你说了那些话，我们很感动。子墨，他肯定也会慢慢明白的。是，云芝老师，子墨就是太年轻了，我们应该多给他一点时间，对吧？李潇。谢谢你们俩，你们也不要去怪夏帆，他这样安排都是我的意思，我还要去谢谢他。如果子墨的恨。
能换了他的幡然醒悟，我也愿意。哪怕他带着恨过十年、二十年，总有一天他会明白，我是为了他好。那您呢？您怎么办？我都这把年纪了，我不怕什么，就算……就算等不到他原谅我，你们也能代替我告诉他一个父亲的诚意。就这样吧，时间不早了，你们也都休息吧。可能沉浸在喜悦当中吧。夏凡，夏凡，先来找我一下。觉得这种小梦童好像夏凡真的已经有点上来了。阿门的。周子墨这一次虽然没有进前三。但热度非常的高，光是今天上午就有二十多个 offer 找到我，全都是找他的。Amanda， 我觉得这次真人秀真的突破了周子墨能接受的范围。我觉得我可能做的不合适。没有不合适。我认为这相反是好事情。周子墨身上虽然总有一些不安分的因素。但是毕竟他是作家嘛，总会有一些傲气，有一些清高，所以越是这个时候，我们越应该多注意他。一会儿下去，你给他打个电话，安抚一下，目的只有一个，未来的工作安排一定让他好好配合，不能受影响。可是我觉得这尽你所能。Thank、you 
我想找一下周子墨。他没在。我说我想找一下周子墨。我也告诉你了，他没在。周子墨，我们能谈谈吗？他没在。子墨。我希望你能理解我，你能理解我为什么这么做。我这么做，我是真的觉得你想成功。子墨，你听我说，没有一个人的成功是不需要付出努力和代价的。我知道你想成功的，子墨，我们能聊聊吗？子墨，你别说了，他没在。你这么着有意思吗？你觉得我在骗你，周子墨？你现在面临一个绝佳的机会，你知不知道？这几天瑞莎收到了几十封 offer， 都是给你的。如果你不抓住机会，你就等于前功尽弃了。子墨，你别一举用事，我希望你能出来跟我谈谈。子墨。对不起，你现在除了自己，已经不相信任何人了，是吗，夏凡？我骗过你吗？但是你有没有反省一下，你最近做的一切是不是有点太过分了？这几天我一直在想，你还是不是我曾经认识的小凡？我不是为了帮我自己，我是为了帮周子墨。你做的都对，但只有一个问题：你的出发点到底是什么？是为了节目效果，瑞莎，还是真的想从感情上帮助这对可怜的父子？不管因为什么目的，把别人的隐私公诸于众，这种行为就特别特别的让人觉得卑劣。只要稍作换位思考，就很容易发现，任何人，不管是谁，都没法接受这种事情。可是你，就把别人的家庭。这样公之于众，撕裂在大众面前，这样的下凡，我觉得很陌生。我甚至觉得，我以前是不是看错你了？吴越，你现在不用来讨伐我。我的压力你知道吗？周子墨失控，和节目组发生冲突。如果我不去解决，他进不了前三，他进不了前三，我瑞莎面临什么样的困境，你知道吗？我不是对周子墨负责任，我也要对我、对瑞莎、对自己的工作负责任。所以你就可以用这样的方式。这种方式怎么了？我有违背道德吗？是我生拉硬拽云芝老师过去的吗？我只不过提供了一个平台，他愿不愿意来，他自己来决定。当时你们都是知道的。那时候没有人反对我，你现在对我来兴师问罪了。你那个时候不阻拦，我
换句话说，你阻拦，你阻拦得成吗？你想出这样的方法已经很有目的性了，你承认吗？我想出这样的方法很坦诚，我没有骗云芝老师，我没有骗你，我没有骗李笑，事到今天，不能怪我，都要怪周子墨。我为什么要对他负这个责任？我为什么一次又一次为他的不成熟和他的冲动买单？我觉得我才是受害者。我一直不觉得自己是个急功近利的人，很多的事情也没有那么多的目的性。但是谁来理解我？谁理解我的压力？没有人，包括你，吴玉。我越来越觉得，你到底懂不懂我呀？你懂过我吗？算了。不重要，但是这个话我必须和周子墨说清楚。你可以这样解释，夏凡，但是我不能保证周子墨他会这样理解。是你不这么理解吧？现在对我失望了，就像我也对你失望了一样我年轻的时候啊，老是不能按十二点吃饭。哎呀，我趁着体质很特别，别人肚子饿了，我也不舒服；我肚子一饿，头就疼，头一疼，心情就不好。亏得开了这家面馆，从此啊，就没有肚子饿的时候，心情自然就好。所以啊，心情不好。不是问题，先把肚子填饱。谢谢。我回来了。哎呦，笑笑回来了。吴编辑等你很久，啊，我给你下碗面吧。
肚子过来吃点东西，顺便跟你聊聊。我给子墨打了一天电话，他都关机了。我也不知道应该怎么办。我现在完全想不明白。我一直说人也好，事也好，都不是非黑即白的。这么说来。夏凡做的一切也没有错，我不这么认为。对就是对，错就是错了。其实就是怪那个真人秀，就是怪那个破节目。要没有那个节目的话，我们大家怎么可能会是这样？那我们大家变成这样是谁的错？我想不明白。我今天见到夏凡了，他跟我说了很多。其实我觉得他说的挺有道理的，所以他没有做错。你像你也没错，子墨也没错。但是，是你本来就觉得怎么做都可以吧？不是你不知道谁对谁错，是你判断对错的标准没有了。没有了标准，怎么评判对错、啊？现在先别说什么评判标准，事情发展到现在这个地步，怎么解决，怎么补救？他们父子俩的情感过不去，这事儿就没法补救。所以我就说夏凡做的是没错的，他做的是对的。你记不记得他刚开始让明志老师去真人秀的时候，我们都极力的去阻拦。可是没有阻拦成功。可现在回过头想想，你不觉得这是件好事儿吗？李晓，是夏凡把我们把这个脓包捅破了，捅破了才要开始解决，捅破了才要开始疗伤。所以你说的了结，你说的补救，就是替周子墨父子疗伤，不是吗？我觉得，与其我们这么拖下去，还不如就把我们约到一起，开诚布公的解决。就这么定了。不行，我怕我们想的很好，可万一他们俩一见面又吵得不可开交，万一吵崩了，局面更加不可收拾。能不能不要再瞻前顾后了？吵崩就吵崩啊，吵架也无所谓啊。你觉得还有什么局势是比现在更差的吗？
瑞莎向读者所提供的产品呢，必须确保真实和有效。最近，根据市场调研部门的反馈报告显示，伊贝诗海绵霜的保湿产品非常受读者的欢迎。希望大家可以在下面的栏目当中加入伊贝诗保湿霜。这一次开会主要是想跟一下你们的进度。大家都知道了，新媒体现在基本上已经成规模了，所以我们的工作重心会逐渐向新媒体倾斜。纸质杂志早晚一天会退出市场，这是我们不愿意接受但必须接受的一个事实。现在在选题的时候，每一位编辑都要注意，在兼顾月刊的同时，还必须可以用在新媒体的平台上，这是一点。其次。虽然月刊变成了季刊，但由于时装组的一些人员流动，加上现在新媒体需要更多短小快的内容和资讯，所以实际上我们的工作任务会越来越重。夏凡，时装组的工作现在由你来主抓，实在是不明白的你再来找我。小莫走了之后，时装组一直很缺人，加上现在新媒体的上线，我们的工作量加大，所以我正在考虑要不要新招募一个编辑来补充这个空缺的职位。之前你有一个师妹在我们这儿实习，叫李笑，对吧？实际上那个时候我对她的印象还是不错的，但小鹿是小莫先推荐来的，我不好强给李笑加一个名额。如果她现在愿意回来，我非常欢迎。Amanda， 李笑她现在在校对课。校对课。我们专题部的同事都是自己在做校对，但是现在忙不过来。你正好问问他，愿不愿意过来帮忙校对这一期的内容？我可以试试看。OK， 谢谢，辛苦你了。谢谢梅姐。李笑，有事聊聊。你们先吃说吧，什么事儿？阿曼娜想让我问你，愿不愿意帮忙校对下一期的瑞莎？他自己不好意思找你，但还是觉得你非常适合这份工作。所以叫我问你，之前那件事儿，其实是小莫在中间作梗，小鹿是他力推的人，阿曼达这点面子是要给的，我想帮你，但是力量不够吧。假不假下凡？非得这么聊天吗？之前怎么不说是人家小莫的事儿？既然小莫走了，就拿他当借口。我跟你之间能实话实说吗？实话实说，这是阿曼达，请我代替她向你转达的。如果要是我，我觉得这是一次机会
一次重返瑞莎的机会。你这个人做人别太较真了。况且，这是最后一期月刊了。瑞莎改版了，月刊变季刊，重新转向新媒体，所以这是最后一本月刊。就当阿曼达给你个台阶下。你进瑞莎之前就当在校队部过渡了几个月，我不去，我不去。现在校队科人这么少，活又这么多，我要一去的话，不就忙不过来了吗？你说什么呢？如果你说你面子上过不去，我可以理解。但你不觉得你这套说辞太假？我都说了我不去了，随便你怎么想下凡，你爱怎么想怎么想。我说我不去该说的都说了，你自己考虑吧。一天以后给阿曼的答复。你等一会儿。一会儿下班去吴宇家吃个饭吧。为了周子墨跟云芝老师说清楚。也为了我们所有人把这事儿给说清楚了。我跟吴玉商量过了，也通知了云芝老师，但是没有告诉周子墨。你懂吧？叫我去，坐在大家面前承认错误，说对不起。检讨自己。行。要是我的尴尬，我的难看，能为这件事情做一个了断，那我去，我愿意去。下班一起去吧。你做校队已经好几个月了，有一点特别重要，就是你在校队是非对错的时候，一定不要让你的情绪控制了你的判断，不要在情绪里面较劲。更何况，这个人的世界里，除了是非对错，还有情感。如果只是用是非对错来评判一切情感的话，那这个世界，岂不是很苍白，也很无聊？李潇，刚才 HR 给我打电话了，让我正式来通知你。瑞莎时尚杂志编辑部向咱们校对科正式发出了戒掉的申请，戒掉李潇到瑞莎时尚杂志编辑部去校对《瑞莎月刊》最后一期的校对工作。社长 ，HR， 还有我。我们的决定都是一致的，统一戒掉
，而且谢调函一会儿就到。你要注意啊，这是行政调令。就算你是刘邦，你爸是项羽，那我成什么了？项庄，行，那子墨，你爸不是来杀你的，你爸是来向你道歉的。我们家的事儿，要这么多人管吗？时光，我们心飞扬。